Bonjour tout le monde. Hi everyone, my name is Ashley Foster and I'm one of the relationship managers at the Telfer School of Management Career Center. Je suis actuellement aussi diplômée de l'école Telfer. I'm very excited to be here today to share with you all uh, what to expect at Telfer Networks this week and some tips and tricks about virtual networking. Uh, we will be sharing a lot of information today, so we will send you an email with the slides, today's recording, as well as a ton of different resources. Uh, this is a bilingual session, so you can ask your questions in English. Vous pouvez poser vos questions en français, car il s'agit d'une session bilingue. The presentation will take about 30 minutes, and then we'll open it up to Q&A afterwards. On va discuter l'événement, puis après les conseils de réseautage, puis après ça va être une période de questions et conversations. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Does anybody have any questions? Alors, réseauter virtuellement aura lieu le jeudi 21 janvier 2021 de 10h à 14h. Vous n'êtes pas tenu de rester pour toute la durée de l'événement. Il est sous-entendu que vous passerez lorsque vous serez disponible. You are not required to stay for the entire duration of the event. It is meant for you to drop in whenever you are available. The event will be held on a platform called Easy Virtual Fair. The link for Easy Virtual Fair can be found in the calendar description where you've registered for the event. Le lien vers la plateforme Easy Virtual Fair se trouve dans la description du calendrier à partir de laquelle vous vous êtes inscrit à l'événement. L'événement se déroule là dans les deux langues officielles et nous vous recommandons de porter une tenue d'affaires professionnelle. So the event will take place in both official languages and the dress code is business professional. Avant de créer en détail le déroulement de l'événement, nous voulons vous mentionner quelques-uns des employeurs participants. Before we get into the details of what the event will look like, here are some of the employers who will be participating. Nous allons d'abord visionner une vidéo de 5 minutes pour nous familiariser avec la plateforme. So we are now going to take a look at a brief five minute video to get more familiar with the platform. So I will stop sharing this PowerPoint and then I will be sharing my screen. I will be sharing in just a moment. There you are. So you should be able to see the screen now and we'll get started with the video.
Great, so I will just stop sharing and I will bring the presentation back up so that we can talk about each piece of the video that we just saw. Alors, je vais juste rajouter la présentation pour qu'on puisse discuter à chaque composante du vidéo. Alors, ça va prendre juste une autre seconde. Alors, on était à diapositive 14. Nous venons d'observer beaucoup d'informations, alors nous allons examiner chaque composante. Nous allons également vous envoyer un courriel avec en annexe différentes ressources qui vous aideront à vous préparer à l'événement. There was a lot of information that we just saw in the video, so we'll chat about each of the features. We are also going to send you an email with different resources to help you prepare for the event. Étape numéro 1, c'est de s'inscrire à réseauter virtuellement sur Destination Carrière et la date limite est mercredi, le 20 janvier. So the first step for you is to register for Telfer Networks virtually on Career Launch, and the deadline is this Wednesday, January 20th. Toutes les instructions pour la création de votre profil se trouvent dans le guide du visiteur que nous vous ferons parvenir. Pour l'instant, nous nous concentrons de jeter un coup d'œil général à la plateforme. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, avant de pouvoir accéder à l'événement, vous devrez créer votre profil sur la plateforme Easy Virtual Fair. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur la page de l'événement sur Destination Carrière afin de récupérer le lien d'Easy Virtual Fair. So all the instructions for creating your profile are in the visitor guide that we will be sending you. Right now, we'll just take a look at high level. Like you saw in the video, before you can access the career fair, you must first create a profile on the Easy Virtual Fair platform. First, you'll need to go to the event page on Career Launch to retrieve the Easy Virtual Fair link. Ensuite, vous créerez votre profil Easy Virtual Fair. Cette étape ne prendra que deux ou trois minutes. Voici une capture d'écran du guide que nous vous ferons parvenir. And so next, you'll create your Easy Virtual Fair profile. The step will only take two or three minutes, and here's a screenshot of the guide that we will share with you. You will only have access to create your profile as of 8 a.m. on the event day. Vous ne pourrez que créer votre profil qu'à compter de 8 heures le jour de l'événement. When you visit a booth, if you are interested in applying to a position at that organization, you will have the option to upload your resume in their booth. Please note that if you do upload your resume, the university can then access this document. We will not access your resume from this database for any reason under any circumstance. Lorsque vous visiterez le stand d'une organisation, si vous souhaitez soumettre votre candidature pour un poste donné, vous aurez la possibilité de téléverser votre CV dans leur stand. Veuillez prendre le note que si vous téléchargez votre CV, l'université pourra accéder à ce document. Nous n'accéderons à votre CV pour aucune raison, quelle qu'elle soit, en aucune circonstance. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez vous connecter et explorer la plateforme. Vous y trouverez un certain nombre de fonctionnalités. Veuillez noter que la possibilité de discuter avec les employeurs ne sera pas ouverte avant 10 heures, ce qui correspond au début de l'événement. So once you have registered for your account, you can log in and explore the platform. You'll find a number of features, and please note that the ability to chat with employers will not be open until 10 a.m., which is the start of the event. En entendant parler aux employeurs, vous pouvez explorer la plateforme. Vous verrez qu'il y a une page réunissant tous les exposants. Sur cette page, vous trouverez des employeurs, le stand de santé carrière et un stand de formation. Dans chaque stand, vous trouverez de nombreuses ressources, notamment des vidéos, des documents et des liens vers des sites web. While you're waiting to talk to employers, you can explore the platform. You'll see that there is a page with all of the exhibitors. On this page, you'll see booths for the employer, a booth for the career center, and an information booth. Within each booth, you'll see many resources, including videos, documents, and website links. Alors, les stands des employeurs, on est allé trop loin. Alors, les stands des employeurs, c'est pour réseauter avec les employeurs. Le stand du centre de carrière est au cas où vous auriez besoin de conseils en matière de carrière ou d'une critique de CV rapide. Et le stand des formations est pour les renseignements sur la plateforme, les questions concernant l'événement et les problèmes techniques. So the employer booths are where you will network with employers. The career center booth is in case you need career advice or would like to have a quick resume critique. And the information booth is information about the platform and the event and where you can go if you have any technical problems. 
So this is an example of what the exhibitor hall would look like. You will then click on the booth that you would like to visit. Alors voici un exemple de ce à quoi ressemble la salle des exposants. Vous cliquerez ensuite sur les stands que vous souhaitez visiter. Et voici ce que vous verrez une fois que vous auriez cliqué sur un stand. And so here's what it'll look like once you click on a booth. Au début de l'événement, vous pourrez démarrer une conversation privée avec des employeurs. Les employeurs pourront ensuite, dans cette conversation, vous envoyer un lien vous permettant de vous joindre à un appel vidéo. Nous vous ferons parvenir la liste des plateformes vidéo que les employeurs pourraient utiliser afin que vous puissiez les télécharger en avance. Si l'employeur utilise WebEx, notez que vous n'aurez peut-être pas besoin de télécharger la plateforme sur votre ordinateur, mais vous devrez la télécharger sur votre téléphone. And so when the event starts, you will be able to send a private chat to employers. Employers can then send you a link to join a video call. We will provide you with a list of the video platforms that the employers may use so that you can download them in the advance. If the employer is using WebEx, note that you may not need to download the platform on your laptop, however, you would be required to download it on your phone. La plateforme comporte deux types de conversation. La conversation publique, que tout le monde dans le stand peut voir, et la conversation privée, qui vous permet d'échanger individuellement avec une personne dans le stand. And so there are two types of chats on the platform. Public chat, where everyone in the booth can see, and private chat, which allows you to send a private message to one person in the booth. Dès que vous fermez votre moteur de recherche, tout le contenu de la conversation sera supprimé. Si vous souhaitez conserver la conversation que vous avez eue en ligne avec un employeur, vous pouvez télécharger cette conversation en suivant les étapes suivantes. Dans la boîte de conversation privée, à droite, trouvez les trois petits points et cliquez dessus. Choisissez les fonctions « Export chat ». Une nouvelle fenêtre apparaîtra à l'écran et vous y verrez le contenu de la conversation. Vous pourrez alors copier ce contenu et le coller dans un document Word. Veuillez suivre chacun de ces étapes avant de fermer la fenêtre de l'événement. And so as soon as you close your internet browser, all chat messages will be deleted. If you'd like the conversation history with an employer, you can download the conversation by following these steps. On the right uh, hand side of the private chat box, find the three dots at the top and click on them. Choose the option export chat that appears. An additional window will open with the content. You will then be able to copy this into a Word document and make sure to complete these steps before closing the events window. Alors avec ça, on va maintenant discuter le réseautage. And with that, we are now going to talk about networking. So what is networking? The formal definition is the act of making contact and exchanging information with other people, groups, and institutions to develop mutually beneficial relationships. Il s'agit vraiment de deux choses, créer des relations et maintenir les relations. Alors pourquoi réseautez-vous? Why should you be networking? Well, there's a number of different reasons, including meeting new people, uh, to stay on top of industry trends, pour connaître les occasions d'emploi, et pour rencontrer des employeurs et des mentors potentiels. And avec qui réseautez-vous? Who are you networking with? It's everyone. Your family, vos amis, your peers, les professionnels d'industrie, les professeurs, c'est vraiment tout le monde. Where do you network is the next question. So before it would have been in person, but now it will be virtual events. Alors, uh, le réseautage était aux événements par personne pour commencer, mais pour l'instant, ça va être les événements virtuels qui sont tout aussi importants. Et puis, quand réseauter? Le réseautage se fait partout. When are you networking? All the time. In class, with family and friends, at networking events, at work, en ligne, quand vous envoyez des messages sur LinkedIn, tout ça, c'est le réseautage. And so what we're going to do is we're going to talk about how to prepare for an event. So, qu'est-ce que je devrais faire avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement? Pour commencer, avant l'événement, ce qui n'a pas changé. So, what hasn't changed now that we're in a virtual setting? Well, we still need to do our research. So, we need to look at the companies. Alors, qui serait présent? Puis, vous trouverez ces informations sur Destination Carrière. It's also important to take a look at the people who will be attending. Now, this won't be published for Telford Networks, but you may find this for other events. Et finalement, l'emplacement. So, what platform is being used? Quelle plateforme va être utilisée pour l'événement? The second point is preparation. So, you want to make sure that you prepare your self-marketing tools before an event so that you aren't trying to complete your resume and LinkedIn profiles after the event. 
Alors, c'est vraiment important de préparer vos outils de promotion de soi avant l'événement afin de ne pas avoir à remplir votre CV et votre profil LinkedIn après l'événement. C'est aussi vraiment important de faire vos recherches et préparer vos questions en avance. So it's also really important to do research and prepare the questions that you'll want to ask an employer at the event in advance. Et finalement, le troisième point, c'est le tenue. So choose your outfit. This event, specifically for Telfer Networks, is chat-based, but you may have the opportunity to connect with an employer through a video call, so make sure that you are still dressed business professional. Alors, l'événement est une session de chat, mais vous aurez peut-être l'occasion de vous connecter par appel vidéo, alors assurez que vous êtes toujours habillé professionnellement. And finally, for the third point, reflection. Think about your purpose of the, attending the event. Is it to build a network or to get a job? Alors, c'est quoi l'objectif de l'événement? Est-ce que c'est de se constituer un réseau ou pour trouver un emploi? It's also important to prepare your introduction. So, but the school d'ascenseur, intro et classe, so your elevator pitch, your brief personal bio. You may hear it be called a number of different things, but you do want to prepare your introduction of how you will present yourself. Et finalement, vos compétences et expériences. So think about your skills and experience. What skills and experience do you want to share about yourself? Alors, quelles sont les compétences et les expériences que vous souhaitez partager sur vous-même? So we just talked about what hasn't changed when we prepare for an event, but being virtual, there are a few things that have. So I'll go through these first in English and then I'll repeat them in French. So when we are preparing for an event, we do need to know the virtual platform and we strongly recommend that you test it in advance. As best as possible, you should also have a strong internet connection and be aware of your background on the screen. You'll also want to turn off your notifications on your phone and your computer and find a quiet space. So use headphones if there is a lot of noise. You also want to test your camera and your microphone to make sure that they are working. And finally, make sure that you have some good lighting. Alors, ce qui a changé pour un événement virtuel est à connaître la plateforme virtuelle et la tester en avance. Avoir aussi une connexion internet solide si possible et faire attention à votre environnement. Vous devriez aussi désactiver les notifications par téléphone et ordinateur et trouver un espace silencieux, alors utilisez des écouteurs si nécessaire. Vous devriez aussi tester que la caméra et le microphone fonctionnent et à trouver le bon éclairage. And so now what can we expect during the event? So how do we start the conversation, maintain the conversation and close the conversation? Alors, le format sera un peu différent maintenant que nous sommes en mode virtuel. What I will say is, since it is different being in a virtual setting, there are some things to think about, but there are some things that stay the same. So since you have the option to pick what booth you want to go to, don't go to your number one employer first. Start with someone else until you feel a little bit more comfortable. Alors, si vous pouvez choisir un stand, puis vous pouvez faire ça pour réseauter, n'allez pas directement vers l'employeur de vos rêves, Commencez avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu plus à l'aise. And so to start the conversation, uh, practice your approach, which we'll talk about in a minute, but really don't recite your resume to the employer. You wouldn't do this in person, so make sure to have a natural conversation with them instead. Alors pour démarrer la conversation, ne restez pas votre CV à l'employeur. Vous ne le feriez pas en personne, alors veillez à avoir une conversation naturelle. The second piece is maintaining the conversation. Alors, pendant la conversation, posez des questions que vous avez déjà préparées et écoutez attentivement. C'est vraiment important de pratiquer la règle de 80-20 où vous écoutez 80% du temps car l'information que vous obtiendrez ainsi vous aidera à adapter votre trust promotionnel. And so during the conversation, you want to be asking those questions that you prepared in advance. You'll want to listen carefully and practice the 80-20 rule where you are listening 80% of the time because the information that is being shared is going to be extremely important to help set your application package apart. And finally, ending the conversation, the most important thing is thanking them for their time and asking how to stay in touch. Alors pour clore la conversation, remerciez-les pour leur temps et demandez comment vous pourrez démarrer en contact avec l'employeur. Alors après l'événement, c'est vraiment important d'envoyer un courriel pour les remercier. It's really important to send those thank you emails after the event. I would say no more than 24 to 48 hours after the event to thank them for their time. 
C'est aussi important de rester organisé. Alors, prendre des notes de qui vous avez contacté et quand. So, really stay organized. Keep track of who you're meeting, where and when, because this will really help you when you're applying for jobs. Et aussi, maintenir la relation. So, maintaining the relationship and staying in touch with them. So, adding them on LinkedIn, maybe sending them articles about something interesting you think they might like. Um, LinkedIn is great because you can congratulate them on a new role and interact with their contact. Uh, their content, puis aussi, il y a toujours les cafés causeries. And so now I'm going to close the session by talking about a few final tips. Alors, votre introduction qui est tellement important, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous voir. So your introduction is critical, and if you have any questions, don't hesitate to come and see us. I'm going to start with sharing a traditional introduction, and we'll also share some additional resources with you. So a traditional introduction would be, Hi, my name is Ashley Foster. I'm a third year student studying HR at Telfer. I'm very excited to see your organization here today. And can you please tell me a little bit more? And then this is where I would ask the questions that I prepared. Alors, je vais répéter en français aussi une introduction vraiment traditionnelle pour être Salut, je suis Ashley Foster. Je suis une étudiante de troisième année en ressources humaines. Et j'ai visité votre site web et je suis vraiment intéressée à travailler pour votre organisation. Pourriez-vous nous en dire plus sur, puis après je vais demander la question que j'ai déjà préparée en avance. You might not say all of this at the same time. It might be a natural flow of a conversation, but you want to think about how you would like to present yourself. Vous pouvez également avoir des introductions uniques où vous demandez comment la journée se passe ou des choses comme ça. So you can also have a unique approach where, you know, you introduce yourself and then you ask how is your day going, things like that. So with that, we have plenty of additional resources that we can share. Uh, Destination Carrière or Career Lunch, c'est où vous pouvez prendre un rendez-vous puis consulter notre calendrier d'événements. So Career Lunch is where you can book an appointment with us and see our calendar of events. On a aussi le site web de Santé Carrière où on a une uh, page web pour les ressources de COVID et puis aussi des ressources pour les entrevues, les CV, les profils LinkedIn, toutes sortes de choses. So we also have our Career Center website where you can find a COVID resources web page, as well as career tools and resources for LinkedIn profiles, resumes, interviews, all sorts of different things. And finally, employer social media. I do encourage you to follow employers on social media if you're interested in them. They are sending a lot of updates. Alors, il y a beaucoup de mises à jour fréquentes. Avec ça, on partage aussi tous les sites web que j'ai simplement mentionnés. Puis maintenant, ça va être le temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? 